আচ্ছা আমরা ক্লাসটা শুরু করি তোমরা কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ জি ম্যাম আচ্ছা আমরা গত দিন হচ্ছে মেমরি ইউনিট আর ইনপুট ইউনিটটা দেখেছিলাম এগুলো হচ্ছে আমাদের বেসিক ফাংশনাল ইউনিট কম্পিউটারে যে বেসিক ইউনিটগুলো থাকে বা বেসিক পার্টগুলো থাকে সেগুলো হচ্ছে ইনপুট ইউনিট আউটপুট ইউনিট মেমরি আর প্রসেসর প্রসেসরের মধ্যে আবার কি কি থাকে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আর কন্ট্রোল ইউনিট তো আমরা গত দিন হচ্ছে ইনপুট ইউনিটটা দেখেছিলাম আর মেমরি ইউনিটটা দেখেছিলাম আজকে হচ্ছে আমরা অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট থেকে শুরু করব তো অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটটা হচ্ছে আমাদের প্রসেসরের একটা পার্ট দেখো আমরা ব্লক ডায়াগ্রামটা যদি খেয়াল করো প্রসেসরের দুইটা পার্ট থাকে অ্যারিথমেটিক অ্যান্ড লজিক ইউনিট আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট তো প্রসেসরে একটি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট যেটাকে সংক্ষেপে এ এল ইউ বলে আমাদের মেন প্রসেসিং এর কাজটা কিন্তু অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট বা এ এল ইউর মধ্যেই হয় আমরা যখন একটা প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করব এক্সিকিউশনের কাজটা প্রসেসর করবে এবং প্রসেসর কোন পার্টটা কাজ করবে সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এটা অ্যারিথমেটিক্যাল কাজগুলাও করবে লজিক্যাল কাজগুলাও করবে অ্যারিথমেটিক্যাল কাজগুলো মানে আমাদের প্রোগ্রামে যে কোনো অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন মাল্টিপ্লিকেশন ডিভিশন এগুলো যে থাকবে এগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যারিথমেটিক্যাল অপারেশন এগুলো আমাদের এলু পারফর্ম করবে একইভাবে যদি কোনো লজিক্যাল অপারেশন থাকে সেই কাজটাও হচ্ছে আমাদের এই অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট থাকবে লজিক্যাল অপারেশন কেমন হতে পারে ধর এক্স অর নট গ্রেটার দেন লেস দেন এ ধরনের যে কোনো অপারেশনের কাজটাই অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট করতে পারে এখন একটা প্রোগ্রাম যখন আমরা এক্সিকিউট করি প্রোগ্রামে একটা ইনস্ট্রাকশনে আমাদের যে ডাটা গুলা লাগবে অথবা প্রথমে কি করতে হবে ইনস্ট্রাকশনটাকে যেহেতু প্রসেসিং এর কাজটা প্রসেসর করবে এই জন্য আমাদের ইনস্ট্রাকশনটাকে হচ্ছে প্রসেসরের কাছে আনতে হবে ইনস্ট্রাকশনটা কোথায় থাকবে আমরা যখন কোন একটা প্রোগ্রাম লিখি সেই প্রোগ্রামটা হচ্ছে মেমোরিতে স্টোর করা থাকে এবং আমাদের প্রসেসর সেই মেমোরি থেকে ওয়ান বাই ওয়ান ইনস্ট্রাকশন এনে এনে এক্সিকিউট করে এভাবে টোটাল প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করে এটা এত কম টাইমের মধ্যে হয় যে আমরা সেটা টেরি পাই না আমরা খালি প্রোগ্রাম কোডটা লিখি বিল্ড কম্পাইল করে রান বাটনে ক্লিক করলেই রেজাল্টটা চলে আসে বাট প্রসেসর কিভাবে এক্সিকিউট করে সেটা হচ্ছে আমরা ডিটেলস দেখবো এবং প্রসেসর কি করে টোটাল প্রোগ্রামটা একবারে এক্সিকিউট করে না সে প্রোগ্রামের প্রত্যেকটা লাইন বা প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনকে ওয়ান বাই ওয়ান প্রসেসরের কাছে নিয়ে আসে মেমোরির কাছ থেকে এনে এক্সিকিউট করে এভাবে টোটাল প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করার পরে আউটপুট জেনারেট করে আমাদেরকে প্রোভাইড করে এখন যেহেতু প্রসেসরকে আনতে হচ্ছে মেমোরি থেকে একটা ইনস্ট্রাকশনকে নিজের কাছে আনতে হচ্ছে এবং সেই ইনস্ট্রাকশনটার মধ্যে যদি কোনো ডাটা থাকে যেগুলো হচ্ছে প্রসেসর কাজে লাগবে যেরকম আমরা যে বিভিন্ন ভ্যারিয়েবল ইউজ করি সেই ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুগুলাও যখন মেমোরি থেকে প্রসেসরের কাছে আনতে হবে প্রোগ্রাম এক্সিকিউশনের সময় এই জন্য কি হয় প্রসেসরের ভিতরে কিছু রেজিস্টার থাকে যেই রেজিস্টার গুলাকে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বল হয় এবং এগুলা কাজ হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন প্রসেসিং এর সময় ইনস্ট্রাকশনকে অথবা ডাটাকে টেম্পোরারি ভাবে হোল্ড করে রাখা একটা প্রোগ্রাম বা একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের সময় আমাদের মেমোরি যে ডাটা গুলা লাগে প্রসেসর কি করে সেগুলাকে নিজের কাছে স্টোর করে রেখে দেয় কেন স্টোর করে রাখতে হচ্ছে কারণ সে যদি নিজের কাছে স্টোর না করে রাখে তাকে বারবার মেমোরি কাছে গিয়ে গিয়ে ডাটা গুলাকে আনতে হবে এবং এতে আমাদের অনেক টাইম কনজিউম হয়ে যাবে কারণ মেমোরি আর প্রসেসর স্পিড সেম না মেমোরি যে স্পিডে ডাটা ট্রান্সফার করে প্রসেসর তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি গতিতে কাজ করতে পারে মেমোরি যে প্রসেসর স্পিড অনেক অনেক বেশি এই জন্য সে যদি প্রসেসর যদি এক্সিকিউশনের সময় বারবার মেমোরি থেকে ডাটা এনে এনে কাজ করে তাহলে অনেক টাইম নষ্ট হবে এই জন্য প্রসেসর কি করে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের সময় যে যে ডাটা গুলো তার তখন লাগবে তখন সেগুলাকে সে একবারে অ্যাট এ টাইম নিয়ে আসে তারপর ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট শেষ হলে যে টেম্পোরারি রেজাল্টটা জেনারেট হয় সেইটা যদি তার পরে আবারও কাজে লাগে তাহলেও সে রেজিস্টারের মধ্যে রেখে দেয় আর যদি মনে করে যে না এটার পর এখন কাজে লাগবে না অনেক পরে লাগবে অথবা লাগবেই না তখন সে আবার মেমোরির কাছে পাঠায় দেয় এগুলো আমরা পরে ডিটেলস দেখব তো এটা বলছি হচ্ছে প্রসেসরের মধ্যে কি কি থাকে তো অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট 
থাকে যেটা হচ্ছে প্রসেসিং এর কাজ করবে এবং কিছু জেনারেল পারপাস রেজিস্টার থাকে যেগুলো হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের সময় ডাটা গুলোকে স্টোর করে রাখে তারপরে আরেকটা হচ্ছে আউটপুট ইউনিট আউটপুট ইউনিটটা কি আমাদের হচ্ছে আউটপুট গুলা ডিসপ্লে করবে আমরা যেরকম ফর্মে চাই সেরকম ফর্মে আউটপুট কে ডিসপ্লে করবে এখানে একটা জিনিস দেখো প্রসেসর যখন ডাটা প্রসেস করবে তখন কিন্তু বাইনারিতে প্রসেস করবে তারপর সমস্ত প্রসেসিং শেষ হলে তার রেজাল্ট কিন্তু বাইনারিতে জেনারেট হবে কিন্তু আমাদের আউটপুট কিন্তু বাইনারিতে দিলে হবে না তাই না ধরো আমরা অডিও ভিডিও ইনপুট দিয়েছিলাম আমরা চাচ্ছি আউটপুটটাও অডিও ভিডিও আসো অথবা আমরা টেক্সট ইনপুট দিয়েছিলাম চাচ্ছি আউটপুটটাও টেক্সটে আসো এই জন্য কি করা হয় আউটপুট ডিভাইস এর সাথে একটা এক্সট্রা সার্কিট ইমপ্লিমেন্ট করা হয় যেটা কি ইন্টারফেস সার্কিট বলা হয় সেই ইন্টারফেস সার্কিটটা কি করে বাইনারি ভ্যালু গুলাকে আমরা যেই ফর্মে চাচ্ছি সেই ফর্মে কনভার্ট করে নেয় আমরা যদি অডিও ভিডিও ফর্মেটে আউটপুট চাই তাহলে আমাদের ইন্টারফেস সার্কিটটা কি করবে বাইনারি ভ্যালু গুলাকে অডিও বা ভিডিও আমরা যেটা চাচ্ছি সেই ফর্মে কনভার্ট করবে আমরা যদি টেক্সট আউটপুট চাই তাহলে বাইনারি ভ্যালু গুলাকে আবার সে টেক্সটে কনভার্ট করে দেন সে আউটপুট ইউনিটের কাছে পাঠাবে এই কাজটা কিন্তু উল্টা কাজটা ইনপুট ইউনিটও করতো আমরা গতদিন পড়েছিলাম যে ইনপুট ইউনিটের সাথেও একটি ইন্টারফেস সার্কিট থাকে সেই ইন্টারফেস এর সার্কিটের কাজটা কি ছিল আমরা যে কোনো ফর্মে ইনপুট কম্পিউটারে দিতে পারি অডিও ভিডিও টেক্সট অথবা এনি ফর্ম সেই ইন্টারফেস সার্কিট কি করতো সেই আমাদের দেওয়া ফর্মেটটাকে বাইনারিতে কনভার্ট করে মেমোরি অথবা প্রসেসার কাছে প্রসেসিং এর জন্য দিয়ে দিত মানে প্রসেসার কাছে দিত প্রসেসিং এর জন্য মেমোরিতে দিত স্টোর করার জন্য তারপরে প্রসেসার ইন্টারনালি বাইনারিতে প্রসেস করত এটা ছিল ইনপুট ইউনিটের ইন্টারফেস সার্কিটের কাজ আর আউটপুট ইউনিটের ইন্টারফেস সার্কিট উল্টা কাজটা করছে প্রসেসার যেহেতু বাইনারিতে আমাদের কাজগুলা করেছে সে কি করছে সে বাইনারি ভ্যালু গুলাকে আমরা যেই ফর্মে চাচ্ছি সেই ফর্মে কনভার্ট করে নিচ্ছে ইনপুট অথবা আউটপুট ফর্মে কনভার্ট করে দিচ্ছে এই জিনিসটা আমরা ইন্টারফেস সার্কিটটা কিভাবে কাজ করে এটা আমরা আসলে যখন চ্যাপ্টার ফোর পড়ব ইনপুট আউটপুট ইউনিট তখন আরো ডিটেলস দেখব এইটা গেল আউটপুট ইউনিট আচ্ছা প্রসেসর আরেকটা ইউনিট ছিল কন্ট্রোল ইউনিট আমরা যদি আবার ব্লক ডায়াগ্রামটা দেখি বেসিক ফাংশনাল ইউনিটের যেটা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম আমাদের কি কি ছিল ইনপুট ইউনিট আউটপুট ইউনিট মেমোরি এবং প্রসেসর প্রসেসরে আবার দুইটা পার্ট ছিল একটা হচ্ছে অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিট আর একটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট তো আমরা হচ্ছে অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিটটা দেখলাম এখন দেখবো কন্ট্রোল ইউনিটটা কি করে আসলে কি কাজ করে দেখো কন্ট আমাদের কম্পিউটার মেইন কাজ তাহলে কি কি হচ্ছে ইনপুট ইউনিটের মাধ্যমে ইনপুট রিসিভ করবে তারপর সেগুলাকে মেমোরিতে স্টোর করে রাখবে প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করবে হচ্ছে অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিট এবং আউটপুট ইউনিটটা আমাদের রেজাল্ট প্রোভাইড করবে এই কাজগুলো একটা বেসিক কম্পিউটারকে করতে হবে এবং কম্পিউটার যখন এই কাজগুলা করবে টোটাল কাজটা কন্ট্রোল করার জন্য বা কোঅর্ডিনেট করার জন্য আমাদের কন্ট্রোল ইউনিটটা হেল্প করে কন্ট্রোল ইউনিটের নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এটা একটা কন্ট্রোলিং পারপাসে ইউজ করা হবে কন্ট্রোল ইউনিট কি করে সমস্ত কাজগুলা কন্ট্রোল করে কি ধরনের কাজ যেরকম কন্ট্রোল ইউনিট হচ্ছে কিছু কন্ট্রোল সিগনাল প্রোভাইড করে যেগুলা বলে যে কি অপারেশনটা আমাদের এখন করতে হবে যেরকম মনে করে আমরা ডাটা ট্রান্সফার মেমোরি থেকে প্রসেসারের কাছে করতে চাচ্ছি তখন কন্ট্রোল ইউনিট একটা ট্রান্সফার সিগনাল দিবে এই সিগনালটা দেখলে তখন মেমোরি বুঝবে যে আমাদের ডাটাটাকে মেমোরি প্রসেসারের কাছে পাঠাতে হবে আবার যদি চায় যে একটা আউটপুট ইউনিটের কাছে পাঠাবে মেমোরি থেকে তখন কন্ট্রোল ইউনিট অন্য আরেকটা ট্রান্সফার সিগনাল দিবে এগুলো আমরা প্রসেসার চ্যাপ্টার যখন পড়বো তখন ডিটেলস দেখব এখন জাস্ট জেনে রাখো তখন আবার সেই ট্রান্সফার সিগনালটা দেখে তখন মেমোরি বুঝবে তাকে কোথায় এখন ডাটাটা পাঠাতে হবে অথবা কি ধরনের যখন অ্যারেথমেটিক লজিক ইউনিট কোনো একটা কাজ করবে এখন কি অ্যারেথমেটিক করবে নাকি সাবস্ট্রাকশন করবে নাকি অ্যাডিশন করবে নাকি মাল্টিপ্লিকেশন করবে কোন অপারেশনটা হবে সেটার জন্য কন্ট্রোল সিগনাল দিবে অ্যাডিশনের জন্য অ্যাড সিগনাল মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য অথবা ডিভিশনের জন্য আলাদা ধরনের সিগনাল এগুলো কিন্তু কন্ট্রোল ইউনিট প্রোভাইড করে কিভাবে প্রোভাইড করে সেটা আমরা প্রসেসার চ্যাপ্টার যখন পড়বো চ্যাপ্টার সেভেন তখন আমরা এই ডিটেলসটা দেখবো কন্ট্রোল ডিজাইন কিভাবে করে কিভাবে সিগনাল জেনারেট করে এগুলো আমরা তখন ডিটেলস দেখবো তো এই ধরনের কন্ট্রোল সিগনাল গুলো হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিটটা তৈরি করে পাঠায় যেটা দিয়ে হচ্ছে প্রসেসার বুঝতে পারে যে কি কাজ করতে হবে তাকে এবং আরেকটা জিনিস করে কন্ট্রোল ইউনিট টাইমিং সিগনাল জেনারেট করে টাইমিং সিগনাল মানে কি কখন কোন কাজটা হবে 
ধরো আমরা সব সময় তো সব কাজ করতে চাই না একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ডাটা ট্রান্সফার যদি করতে চাই কোন টাইমে করতে চাই সেই টাইমটাও কিন্তু কন্ট্রোলিনি প্রোভাইড করবে কারণ টাইমের আগেও ডাটা ট্রান্সফার করা যাবে না পরেও ট্রান্সফার করা যাবে না তাহলে ঠিক মতো ফাংশনটা ফুলফিল হবে না এই জন্য ঠিক কোন টাইমে আমরা ডাটা ট্রান্সফার করব সেটা কিন্তু কন্ট্রোলিনিট হচ্ছে টাইমিং সিগনাল জেনারেট করে আমাদেরকে প্রোভাইড মানে টাইমিং সিগনাল জেনারেট করে সেই কাজটা ঠিক টাইমে করাবে তারপর কন্ট্রোলিনিট অনেক সময় ডিরেকশনের জন্য সিগনাল পাঠায় মানে কোন ডিরেকশনে ডাটা ট্রান্সফার হবে এখন কি মেমোরি থেকে প্রসেসারের কাছে ডাটা যাবে নাকি প্রসেসার থেকে মেমোরিতে ডাটা যাবে সেই ধরনের সিগনালটাও কন্ট্রোলিনিট হচ্ছে জেনারেট করে সবাইকে বুঝতে পারছো आउटपुट इनिटारोग्राम लिखब इनपुट इनिटर दीब इनपुट इनिट से मेमोर पाठा তার মানে হচ্ছে কম্পিউটারে বিভিন্ন ফাংশন ইটের মধ্যে সবসময় একটা ট্রান্সফার হচ্ছে ডাটা ট্রান্সফার হতে পারে আবার অন্যান্য অ্যাড্রেস ট্রান্সফার হতে পারে সেটা পরে বলছি তো তার মানে হচ্ছে আমাদের ফাংশনাল ইউনিট গুলা হচ্ছে কমিউনিকেট করছে একটা আরেকটার সাথে বিভিন্ন ডাটা ট্রান্সফার করছে এই কমিউনিকেশনের জন্য কি করা হয় কতগুলো ওয়ার ইউজ করা হয় প্যারাল ওয়ার ইউজ করা হয় অনেকগুলো প্যারাল ওয়ার কেন ইউজ করা হচ্ছে কারণ একটা ওয়ার শুধুমাত্র এক বিট ডাটা ট্রান্সফার করতে পারে এবং একটা যখন এক বিট ডাটা একটা ওয়ার্ড দিয়ে ট্রান্সফার হয় ওই মুহূর্তে কিন্তু ওই ওয়ার অন্য ডাটা ট্রান্সফার করতে অন্য বিট ট্রান্সফার করতে পারবে না তাহলে ওভার রাইট হয়ে যাবে একটা ওয়ার সবসময় এট এ টাইম এক বিট ডাটা ট্রান্সফার করবে তো আমরা গত ক্লাসে বলেছিলাম আমরা ডাটা ট্রান্সফার ওয়ান বিট ওয়ান বিট করে করি না আমরা কি করি ওয়ার্ড ওয়াইজ ডাটা ট্রান্সফার করি ওয়ার্ড কি ছিল কয়েকটা বিটের কম্বিনেশনে একটা ওয়ার্ড তৈরি হতো যেরকম प्यारेल কি আমরা যেরকম বাসে করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাই কম্পিউটারের ডাটা বা ইনফরমেশনও একটা ইউনিট থেকে আরেকটা ইউনিটে কতগুলো প্যারাল ওয়ার দিয়ে যায় এই প্যারাল ওয়ার গুলা বা কানেক্টিং পাথটাকে বলা হচ্ছে বাস কম্পিউটারের ভাষা এটাকেও বাস বলে তাহলে আমরা যেহেতু ওয়ার্ড ওয়াইজ ডাটা ট্রান্সফার করি এই জন্য বাসে কয় বিট ওয়ার্ড মানে কয়টা প্যারাল ওয়ার্ড থাকবে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে ওই কম্পিউটারটার ওয়ার্ড লেংথ কত डाटा ट्रांसफार कर मेमोरि गत क्लस मेमोर प्रत्येक लोकेशन एगेंस्ट एड्रेस तो প্রসেসর যদি অ্যাড্রেসটা না বলে দিত মেমোরি তো বুঝতে পারতো না যে তার কোন ডাটাটাকে প্রসেসর হচ্ছে চাচ্ছে এই জন্য প্রসেসরকে কি করতে হয় মেমোরির কাছে অ্যাড্রেসটাও পাস করে দিতে হয় বোঝানোর জন্য যে আমি তোমার ওই লোকেশনের ডাটাটা এখন চাচ্ছি তার মানে আমাদের সেই ট্রান্সফারটাও কিন্তু বাসে করে থাকে তার মানে বাস দিয়ে শুধু ডাটাই ট্রান্সফার করবে এমন না বাস হচ্ছে অ্যাড্রেসও ট্রান্সফার করতে পারে আবার প্রসেসর যখন একটা রেজাল্ট জেনারেট করে সেই রেজাল্ট মেমোরি কোন লোকেশন স্টোর করতে চাচ্ছে সেই অ্যাড্রেসটা মেমোরি কে যদি বলে দেয় তখন মেমোরি কি করে ওই লোকেশনে রেজাল্টটাকে সেভ করে রাখে আবার কি হয় আমাদের যতগুলো ইনপুট ডিভাইস অথবা যতগুলো আউটপুট ডিভাইস থাকে সেগুলোরও কিন্তু অ্যাড্রেস থাকে কেন অ্যাড্রেস থাকে আমরা তার একটা ইনপুট ডিভাইস ইউজ করি না যেমন আমরা কিবোর্ড ইউজ করতে পারি মাউসও ইউজ করতে পারি ইনপুটের জন্য এখন কোন ডিভাইস থেকে আমরা ইনপুটটা নিব 
সেটা আইডেন্টিফাই করার জন্য প্রত্যেকটি ইনপুট ডিভাইস এবং একইভাবে প্রত্যেকটা আউটপুট ডিভাইস এর হচ্ছে একটা করে অ্যাড্রেস থাকে মনে কর প্রসেসর প্রিন্টারের কাছেও দিতে পারে রেজাল্টটা অথবা প্রসেসর মনিটরের কাছেও রেজাল্টটা দিতে পারে তো কোন ডিভাইসের কাছে দিতে চাচ্ছে সেটার জন্য সেই ডিভাইসটা অ্যাড্রেসটাও পাস করতে হয় এই অ্যাড্রেস গুলো বাস দিয়ে পাস হয় আবার আমরা একটু আগে যে কন্ট্রোল সিগন্যাল এর কথা বললাম যে আমাদের কোন অপারেশনটা পারফর্ম হবে অ্যাডিশন সাবস্ট্রাকশন নাকি মাল্টিপ্লিকেশন অথবা কোন টাইমে পাস হবে এই ধরনের যে কন্ট্রোল সিগন্যাল গুলা সেগুলাও কিন্তু বোঝানোর জন্য মানে একটা ইউনিট কে বোঝানোর জন্য বাস এর মাধ্যমে তার কাছে ট্রান্সফার করে দেওয়া হবে তাহলে হচ্ছে বাস দিয়ে দেখো তিন ধরনের জিনিস ট্রান্সফার করা যাচ্ছে একটা হচ্ছে ডাটা ট্রান্সফার করা যাচ্ছে অথবা অ্যাড্রেস ট্রান্সফার করা যাচ্ছে কিংবা কন্ট্রোল সিগন্যাল ট্রান্সফার করা যাচ্ছে এই জন্য হচ্ছে বাস ও তিন ধরনের হতে পারে অ্যাড্রেস পাস করা হয় যেই বাসের সাহায্যে সেই বাসটাকে বলা হচ্ছে অ্যাড্রেস বাস যখনই কোন একটা ফাংশন ইউনিট অ্যাড্রেস বাস এর মাধ্যমে কিছু দেখে তখনই সে বুঝতে পারে এটা একটা অ্যাড্রেস পাস হচ্ছে আবার কন্ট্রোল ইউনিটের যে কন্ট্রোল সিগন্যাল গুলা পাস করে সেগুলা হচ্ছে যেই বাস দিয়ে পাস করা হয় বা ট্রান্সফার করা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে কন্ট্রোল বাস আর ডাটা পাস করার জন্য যেই বাসটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে ডেটা বাস তো বাস হচ্ছে তিন ধরনের হতে পারে এখন আমরা যে বাসটা দেখলাম এই বাসটাকে বলা হচ্ছে সিঙ্গেল বাস স্ট্রাকচার এটাকে সিঙ্গেল বাস বলার কারণ কি সিঙ্গেল বাস বলার কারণ হচ্ছে দেখো প্রত্যেকটা ফাংশন ইউনিটি হচ্ছে একটা কমন বাসের সাথে কানেক্টেড এই যে বাসটা আছে এইটার সাথে সবাই কানেক্টেড আর এটা আসলে খুব সিম্পল একটা ডিজাইন যেহেতু সমস্ত ডিভাইস গুলো একটাই কমন বাসের সাথে কানেক্টেড এই জন্য এটাকে সিঙ্গেল বাস স্ট্রাকচার বলা হচ্ছে বাট আমরা কারেন্ট পিসি গুলাতে সিঙ্গেল বাস স্ট্রাকচার ইউজ করি না আমরা কারেন্ট পিসি তো অনেকগুলা বাস ইউজ করি মানে তোমার প্রত্যেকটা प्रब्लेम फेस करते पारो <laughs> डिजेबल हो जाए सब ट्रांसफार ही बंद हो जाए मेमोर चाहिए स्लो की ইনপুট ডিভাইস যতক্ষণ ধরে বাস থেকে ডাটা পাঠা থাকবে মেমোরি স্পিড বেশি হলে তাকেও তো স্লো ভাবে রিসিভ করতে হবে কারণ ইনপুট ইউনিটটা নিজে স্লো ভাবে ডাটা পাঠাচ্ছে ওই সময় কি হবে অন্য কিন্তু কেউ বাস ইউজ করতে পারবে না কারণ একটাই তো বাস আছে বাস ট্রান্সপোর যদি অন্য কেউ ডাটা ট্রান্সপোর্ট শুরু করে তাহলে আগে ডাটা গুলা তো ওভাররাইট হয়ে যাবে এই জন্য যখন একজন বাসটা ইউজ করবে অন্য কেউ বাসটা ইউজ করতে পারবে না তাহলে অনেক লং টাইম ধরে বাসটা বিজি থাকবে এটা একটা প্রবলেম হতে পারে 
আরেকটা ও যেটা বললো সেটা হতে পারে যে আমাদের বাসে কোন একটা পার্ট যদি নষ্ট হয়ে যায় টোটাল কমিউনিকেশনটা হ্যাম্পার হবে কারণ আমাদের অন্য কোন বাস তো আর নাই এই দুইটা হচ্ছে প্রবলেম হতে পারে তো আমরা আসলে জেনারেলি এইসব কারণে সিঙ্গেল বাস এখন ইউজ করি না এটা একটা সিম্পল স্ট্রাকচার কিন্তু এটা এটা গুলা গেলা তো অসুবিধা আর এটা সুবিধা কি কি হতে পারে এটা খুবই সিম্পল ডিজাইন দেখো খুব কম মানে একটাই মাত্র বাস অনেকগুলা বাস হলে কি হতো অনেকগুলা কানেকশন দিতে হতো যেটা আমরা প্রসেসর চ্যাপ্টারে দেখবো এটা একটা হচ্ছে মানে ডিজাইনটা একটু কমপ্লেক্স হয়ে যেত এটা ডিজাইনটা খুব সিম্পল হচ্ছে এইটা একটা সুবিধা আরেকটা সুবিধা হচ্ছে এখানে কোন এক্সট্রা ডিভাইস অ্যাড করা বা রিমুভ করা অনেক ইজি কেন ইজি কারণ আমাদের ধরো এখানে যতগুলো ইনপুট ডিভাইস এর সাথে বাস কানেক্টেড নতুন যদি কোন একটা ইনপুট ডিভাইস অ্যাড করি তাকে শুধু একটা বাসের সাথে কানেক্ট করলেই হবে কারণ আমাদের টোটাল বাসের সংখ্যাই হচ্ছে একটা অন্য কোনো কানেকশনের প্রয়োজন নেই আবার যদি রিমুভ করি তাহলে হচ্ছে কি হতে হবে শুধু সেই সেই হার্ডওয়্যার ইউনিট অথবা সেইটাকে রিমুভ করলেই হয়ে যাবে কারণ আমাদের ডিসকানেক্ট একটা থেকেই করতে হবে একটাই বাস আর যদি মাল্টিপল বাস হতো তাহলে মানে ইনপুট কোন একটা নতুন কিছু ইনক্লুড করার সময় অনেকগুলা কানেকশন দিয়ে অ্যাড করতে হতো আবার কোন একটা ডিভাইস কে রিমুভ করার সময় অনেকগুলা কানেকশন দিয়ে ডিসকানেক্ট মানে অনেকগুলা কানেকশনটাকে ডিসকানেক্ট করে ফেলতে হতো তো এইটা হচ্ছে এটা সুবিধা যেটা ডিজাইনটা খুবই সিম্পল আর এখানে কানেক্ট বা ডিসকানেক্ট করাটা হচ্ছে ইজি আর এটার কস্টটাও খুব লো মানে এটা লেস এক্সপেন্সিভ কারণ এখানে তো একটা মাত্র বাস ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে এই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের কস্ট ইফেক্টিভ আচ্ছা আরেকটা জিনিস যেটা বলছিলাম সিঙ্গেল বাসের সমস্যাটাকে ওভারকাম করার একটা ওয়ে আছে এখানে একটা প্রবলেম ছিল স্পিডের মিসম্যাচ যে ইনপুট বা আউটপুট ইউনিট মেমোরি বা প্রসেসার তুলনায় অনেক স্লো এখন এই জন্য কি করা হয় সিঙ্গেল বাসের ক্ষেত্রেও বা অন্য মাল্টিপল বাসের ক্ষেত্রেও আমরা দেখব স্পিডের প্রবলেমটা আসলে থেকেই যাবে কারণ ইনপুট ইউনিট আউটপুট ইউনিট মেমোরির তুলনায় খুবই স্লো আবার মেমোরি কিন্তু প্রসেসরের তুলনায় আরো স্লো প্রসেসর হচ্ছে সবচেয়ে ফাস্টেস্ট ফাস্টেস্ট একটা ইউনিট হচ্ছে প্রসেসর মেমোরি ইনপুট আউটপুট এর চেয়ে ফাস্ট কিন্তু নিজের আবার মানে কম্পেটিভলি হচ্ছে প্রসেসরের চেয়ে স্লো আর ইনপুট আউটপুট ইউনিট খুবই স্লো এখন আমাদের স্পিডের মিসম্যাচটা কিভাবে ওভারকাম করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে ইনপুট বা আউটপুট ইউনিট গুলা সরাসরি যদি আমরা বাসে না কানেক্ট করে একটা বাফার রেজিস্টারের মাধ্যমে কানেক্ট করি বাফার রেজিস্টার কি অনেক হাই স্পিডের একটা মেমোরি যেটা হচ্ছে আমাদের যদি ইনপুট বা আউটপুট ডিভাইস এর সাথে কানেক্ট করি এবং সেই বাফার রেজিস্টারটাকে আমরা বাসের সাথে কানেক্ট করি তাহলে সুবিধাটা কি হচ্ছে ইনপুট ধরো ইনপুট ইউনিটের সাথে আমি একটা বাফার রেজিস্টার কানেক্ট করে রেখেছি ইনপুট ইউনিট যখন বাসে কিছু দিতে চাইবে তখন সে বাসে সরাসরি না দিয়ে সে তার যা যা জিনিসগুলো বাসের মাধ্যমে ট্রান্সফার করতে চাচ্ছে সেগুলো বাফার রেজিস্টারের কাছে পাঠাতে থাকবে আর বাফার রেজিস্টারটা যেহেতু আলাদা একটা এনটিটি এই জন্য বাসটা কিন্তু ওই টাইমে ফ্রি থাকবে মানে ইনপুট ইউনিট যত টাইম লাগুক যত ইচ্ছা তত টাইম নিয়ে সে আস্তে আস্তে বাফারের কাছে পাঠাতে থাকুক কোনো সমস্যা নেই বাসটা তখন ফ্রি আছে কারণ ইনপুট ইউনিট বাসের সাথে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড না তারপরে যখন সমস্ত ডাটা ট্রান্সফার করা হয়ে যাবে বাফার রেজিস্টারের কাছে বাফার রেজিস্টার যেহেতু খুব ফাস্টেস্ট এই জন্য সে কি করবে তার সমস্ত ডাটা পেয়ে গেলে বাসে হচ্ছে দিয়ে দিবে এবং সেখান থেকে মেমোরিও তাড়াতাড়ি রিসিভ করে নিতে পারবে অথবা যদি সরাসরি প্রসেসর পাঠাতে চাই প্রসেসর তাড়াতাড়ি রিসিভ করে নিতে পারবে আবার একই ভাবে প্রসেসর ধর একটা রেজাল্ট জেনারেট করে যদি আউটপুট ইউনিটের কাছে পাঠাতে চায় তাহলে সে তো অনেক স্পিডে পাঠাই দিতে পারবে কিন্তু আউটপুট ইউনিটটা তার অত স্পিডে রিসিভ করতে পারবে না প্রসেসরের কাছ থেকে এই জন্য কি হয় এই জন্য প্রসেস আউটপুট ইউনিটের কাছেও একটা হচ্ছে ডিভাইস মানে একটা বাফার রেজিস্টার থাকে প্রসেসর কি করে সে খুব স্পিডে বাফার রেজিস্টারের কাছে ট্রান্সফার বাসের মাধ্যমে বাফার রেজিস্টারের কাছে ট্রান্সফার করে দিয়ে বাসটাকে ফ্রি করে ফেলে আর আউটপুট ইউনিট কি করে ওই বাফার রেজিস্টার থেকে একটু একটু করে ডাটা নিয়ে আউটপুটে ডিসপ্লে করতে থাকে এতে সুবিধা হচ্ছে কি বাফার রেজিস্টার ইউজ করার ফলে বাসটা আমাদের বিজি থাকছে না বাসটা ফ্রি হয়ে যাচ্ছে সবাইকে বুঝতে পারছো ভেতরে না প্রসেসর থেকে বাইরে আর ক্যাশ মেমোরিটা ক্যাশ মেমোরি অনেক ধরনের হয় কিছু থাকে একদম প্রসেসরের ভেতরে কিছু থাকে প্রসেসর সাথে অ্যাটাচ করা এটা আমরা মেমোরি চ্যাপ্টারে দেখবো 
এখন ফার্স্ট চ্যাপ্টার খালি একটু জাস্ট একটা ডায়াগ্রাম দিয়ে বোঝানো আছে যেহেতু ক্যাশ মেমোরিটা প্রসেসর এর সাথে খুব নিয়ার বাই রিজিয়নে আছে এজন্য এটা মেইন মেমোরির চেয়ে ফাস্টার হয় আচ্ছা এখন দেখো আমরা প্রসেসরের মধ্যে আরো অনেক কিছুই কিন্তু থাকে প্রসেসরের মেইন পার্ট হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে কন্ট্রোল ইউনিট আর একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট বা এএলইউ এই দুইটা জিনিস ছাড়াও প্রসেসরের মধ্যে বেশ কিছু রেজিস্টার থাকে কিছু থাকে হচ্ছে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার তোমাদের বইটা হচ্ছে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার বুঝাতে আর সিম্বলটি ইউজ করা হয়েছে যে আর জিরো থেকে আর এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত যে ব্লকটা দেখছো এগুলো হচ্ছে জেনারেল পারপাস রেজিস্টার জেনারেল পারপাস রেজিস্টার কি করতে পারে আসলে সেটা হচ্ছে কোন ডাটাকে টেম্পোরারি ভাবে প্রসেসরের মধ্যে স্টোর করে রাখতে পারে কেন আমাদের এই রেজিস্টার গুলো দরকার হয় যে আমরা যখন কোন একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করি সেই ইনস্ট্রাকশন যেই যে ডাটা গুলাকে ইউজ করবে সেগুলা যদি আমরা বারবার মেমোরি থেকে এনে এনে কাজ করি তাহলে আমাদের প্রোগ্রামে এক্সিকিউশন টাইমটা অনেক বেড়ে যাবে মানে অনেক ডিলে হবে কারণ আমাদের মেমোরির স্পিড প্রসেসরের তুলনায় হচ্ছে অনেক কম এই জন্য আমরা কি করি প্রসেসর যেটা করে সেটা হচ্ছে যখন একটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করে ওই ইনস্ট্রাকশন কাজ করার জন্য যেই যে ডাটা গুলা লাগবে সে একদম প্রথমে ইনিশিয়াল ভাবে সেই ডাটা গুলা তার কাছে নিয়ে আসে মেমোরি থেকে এতে কি হয় এক্সিকিউশনের সময় ওই ডাটা গুলা বারবার আর মেমোরি থেকে ফেজ করে আনতে হয় না নিজের ভেতরে যেহেতু আছে নিজের কাছে যেহেতু রেখে দিয়েছে খুব স্পিডে কাজটা করতে পারে এই জেনারেল পারপাস রেজিস্টার কি করে সেই কাজটা করে টেম্পোরারি ভাবে প্রসেসার কাজ করার জন্য যে ডাটা গুলা লাগে সেই ডাটা গুলাকে স্টোর করে রাখে আবার ধর ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউশনের ফলে যদি কোন আউটপুট জেনারেট হয় সেই আউটপুটটা যদি পরেই ধরো একটা ইনস্ট্রাকশনে যে আউটপুটটা জেনারেট হয়েছে পরে ইনস্ট্রাকশনে মনে করো সেই আউটপুটটা আবার কাজে লাগবে তখন সে কি করে ওই আউটপুটটাকে ওই জেনারেল পারপাস রেজিস্টারে সেভ করে রাখে যাতে পরে ইনস্ট্রাকশনটা কাজ করার সময় আবার রিউজ করতে পারে আর যদি মনে হয় যে রিউজ করা লাগবে না ইনস্ট্রাকশনটা আউটপুট যেটা তৈরি হলো সেটা আর পরে লাগবে না তখন সে কি করে আবার মেমোরি কাছে স্টোর করার জন্য পাঠায় দেয় আর পরে যদি লাগে তখন সে হচ্ছে এই জেনারেল পারপাস রেজিস্ট্রি ইউজ করে রেখে দেয় তার নিজের কাছে এবং যতগুলো ইন্টারমিডিয়েট রেজাল্ট জেনারেট হয় সেগুলো স্টোর করার জন্য প্রসেসার কি করতে পারে সেগুলো স্টোর করার জন্য এই জেনারেল পারপাস রেজিস্ট্রা গুলো ইউজ করতে পারে আর আমাদের বইতে যতগুলা জায়গায় তুমি আর সিম বলতে আর জিরো আর ওয়ান যেগুলাই দেখবা বুঝবা এগুলো হচ্ছে প্রসেসরের ভেতরকার জেনারেল পারপাস রেজিস্ট্রা গুলাকে বোঝানো হচ্ছে সেগুলা বোঝানোর জন্য বই হচ্ছে আর সিম্বলটা ইউজ করেছে এছাড়াও প্রসেসরের মধ্যে আরো অনেকগুলো রেজিস্টার থাকে সেগুলার একটা হচ্ছে এম এআর রেজিস্টার এম এআর রেজিস্টার হচ্ছে মেমোরি অ্যাড্রেস রেজিস্টার পিসি হচ্ছে তারপর দেখো আরেকটা হচ্ছে পিসি এই পিসি মানে হচ্ছে প্রোগ্রাম কাউন্টার আইআর মানে হচ্ছে ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার আর এম ডিআর মানে হচ্ছে মেমোরি ডাটা রেজিস্টার এগুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট কিছু রেজিস্টার যে যেগুলার কাজকে আমরা এই চ্যাপ্টারে কিছুক্ষণ পরে বলবো কয়েকটা স্লাইড পরেই বলবো এগুলার কাজকে এই স্লাইড মানে এই রেজিস্টার গুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং এইগুলার কাজ কি এইটা তোমার সারা জীবন মনে রাখতে হবে এই কোর্স যতদিন আমরা পড়বো তখন এইগুলার কাজ মনে রাখতে হবে দেন তোমরা যখন থ্রি ওয়ানে উঠে মাইক্রো প্রসেসার কোর্সটা করবা তখন হচ্ছে এই রেজিস্টার কাজগুলো তোমার মনে রাখতে হবে কারণ তখন টিচার আর নতুন করে বলে দিবেন না উনি অ্যাজেম করে নিবেন যে তোমরা এটা অলরেডি কম্পিউটার আর্কিটেকচারে শিখে আসছো জেনে আসছো কাজগুলা তো এই প্লাস তুমি যদি কোথাও অ্যাডমিশন টেস্ট দাও অথবা কোথাও ইন্টারভিউ দাও যদি হার্ডওয়্যার থেকে কম্পিউটার আর্কিটেকচার থেকে কোয়েশ্চেন আসে এই রেজিস্টার গুলা কাজ জিজ্ঞাসা করা হয় ঠিক আছে তো এই রেজিস্টার গুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা আমরা হচ্ছে এই চ্যাপ্টারে অন্য স্লাইডে পড়বো এখন আমি এটা রিপিট করছি না আচ্ছা তো আমরা এটা গত ক্লাসেও বলেছিলাম আজকে একবার বলি প্রসেসার কিন্তু একটা প্রোগ্রামকে একসাথে এক্সিকিউট কখনোই করে না প্রসেসর কি করে আমাদের প্রোগ্রামটা হচ্ছে আমরা মেমোরিতে স্টোর করে রাখি এবং সেটাকে যখন এক্সিকিউট করার প্রয়োজন হয় তখন প্রোগ্রামের একটা একটা করে ইনস্ট্রাকশন অথবা একটা একটা করে লাইনকে স্টেটমেন্টকে নিজের কাছে নিয়ে আসে এনে সেটা এক্সিকিউট করে দেন পরে ইনস্ট্রাকশনকে ফেজ করে নিয়ে আসে মেমোরি থেকে নিয়ে এক্সিকিউট করে এইভাবে কমপ্লিট প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট হয় হয়ে আমরা আউটপুটটা দেখতে পাই এটা এত কম টাইমের মধ্যেই হয় যে আমরা হচ্ছে কোন একটা কোড লিখে বিল্ড কম্পাল রান দিলে কিন্তু রেজাল্ট দেখে ফেলতে পারছে কিন্তু এটা আসলে প্রসেসর এক্সিকিউট করছে লাইন বাই লাইন এটা এত কম টাইমে করছে যে আমাদের কাছে ওইটার তেমন সমস্যা তৈরি করছে না 
বাট আসলে প্রসেসর কিন্তু ইন্টারনালি ওয়ান বাই ওয়ান ইনস্ট্রাকশন কে এক্সিকিউট করেন একসাথে টোটাল প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করে না এগুলো আমরা দেখব আচ্ছা এখন হচ্ছে দেখো এখন আমরা কিছু টিপিক্যাল ইনস্ট্রাকশন দেখবো আজকে এ সেকশন আসলে এই পর্যন্তই দেখাতে পেরেছি তোমাদেরকে এই ইনস্টা এই স্লাইড পর্যন্ত হয়তো বা দেখাবো যাতে কনসিস্টেন্ট থাকে তো আমাদের একটা দেখো এই কোর্সে আমরা বইতে যতগুলো ইনস্ট্রাকশন আছে প্রত্যেকটা ইনস্ট্রাকশনের শুরুতে থাকবে একটা অপারেশন মানে ইনস্ট্রাকশনটাতে কি কাজ করা হচ্ছে সেটা অ্যাডিশন হতে পারে সাবস্ট্রাকশন হতে পারে যে কোনো ধরনের মানে প্রথমে আমাদের ইনস্ট্রাকশনের শুরুতে বুঝানো থাকবে একটা অপারেশন যে আমরা ইনস্ট্রাকশনটাতে কি করতে চাচ্ছি এই অপারেশনটা বোঝানোর জন্য যে সিম্বলটা ইউজ করা হবে সেটাকে বলা হবে অপকোড ঠিক আছে অপকোড বলতে আমরা বুঝব হচ্ছে কোন অপারেশনটা পারফর্ম করতে চাচ্ছি যেরকম আমাদের এই এক্সাম্পলটা দেখো প্রথমে আছে এম ও ভি মুভ এটাতে মুভ অপারেশন বোঝানো হচ্ছে বইতে দেখবা কোনো কোনো জায়গায় মুভ অপকোডটা মানে মুভ অপারেশনটা বোঝানোর জন্য এম ওভি অপকোড ইউজ করা হয়েছে অথবা এম ওভি ইও ইউজ করা হয়েছে দুইটাই কারেক্ট কারণ আমাদের বইয়ে আমরা কোনো পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি না এখানে একটা সুডো করে মধ্যে জেনারেল একটা সিনটেক্স দেখানো হয়েছে বইয়ে এটা আমরা প্রথম ক্লাস একদম প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম কম্পিউটার আর্কিটেকচার বইয়ে কোনো কোডি কিন্তু পিসিতে রান করাতে পারবে না কারণ এখানে কোন স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা হয় না এখানে হচ্ছে জেনারেল একটা সিনটেক্স দেখানো হয়েছে এই জন্য হচ্ছে এটা হচ্ছে পিসিতে রান করবে না তো আমাদের প্রথমে হচ্ছে থাকবে হচ্ছে অপকোড মানে অপারেশনটা তো এম ও ভি বা মুভ মানে হচ্ছে একটা অপকোড যেটা কাজ হচ্ছে কপি করা মানে একটা ভ্যালুকে আর এক জায়গায় কপি করা এটা হচ্ছে অপকোডটা তারপরে প্রথমে থাকবে হচ্ছে আমাদের সোর্সটা মানে যেই ভ্যালুটা নিয়ে কাজ করব কোথায় পাবো ভ্যালুটা প্রথমে থাকবে হচ্ছে সোর্সটা তারপরে যেইগুলা থাকবে সেগুলো হচ্ছে ডেস্টিনেশন মানে ভ্যালুগুলাকে কোথায় নিব আমরা আলটিমেটলি কোথায় ভ্যালুটা স্টোর করা হবে তো আমাদের তাহলে দেখো যে কোনো ইনস্ট্রাকশন আমরা যেগুলো এই কোর্সে থিওরিটিক্যালি পড়বো প্রথমে আমাদের অপারেশনটা থাকবে মানে আমরা কি কাজ করতে চাচ্ছি তারপরে আমাদের সোর্স থাকবে যে কোন জায়গায় আমরা ভ্যালুগুলা পাবো একদম লাস্টে থাকবে হচ্ছে ডেস্টিনেশন মানে আমাদের ভ্যালুটা ঠিক আলটিমেটলি কোথায় স্টোর করা হবে এখন এইখানে একটা ব্যাপার আছে তোমরা যখন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাবটা করবা ওখানে কিন্তু দেখবা প্রথমে অপারেশনই থাকবে মানে অপকোডই থাকবে তারপরে ফার্স্টে থাকবে ডেস্টিনেশন এবং লাস্টে থাকবে সোর্স কারণ ওটা হচ্ছে একটা অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের সিনটেক্সটা ওরকম কিন্তু আমরা বইতে বইতে যেহেতু কোনো পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করা নাই এই জন্য বইতে সব জায়গায় কি করা হয়েছে প্রথমে অপারেশন তারপর সোর্স ইউজ করা হয়েছে তারপর লাস্ট হচ্ছে ডেস্টিনেশন এটা তোমাদের কি একটু আলাদা ভাবে এক্সপ্রেসিটি এই জন্য বলে দিচ্ছে অনেকে ল্যাবে এটা ভুল করে ফেলতে পারো অনেকেই কি করতে পারো ল্যাবের প্রথমে সোর্স দিয়ে ফেলতে পারো পরে ডেস্টিনেশন দিয়ে ফেলতে পারো তাহলে কিন্তু এরর দেখাবে অ্যাসেম্বলি ল্যাবে যখন করবা প্রথমে থাকবে হচ্ছে ডেস্টিনেশন পরে থাকবে হচ্ছে সোর্স কিন্তু আমাদের এই কম্পিউটার আর্কিটেকচার বইয়ে যত কোড ইউজ করা হয়েছে এটা যেহেতু একটা জেনারেল সিনটেক্স এখানে শুরুতে হচ্ছে অপকোড তারপরে ছিল সোর্স লাস্টে হচ্ছে ডেস্টিনেশন থাকবে ক্লিয়ার হয়েছে সবার কাছে এটা কিন্তু স্টুডেন্ট অনেক ভুল করে এই জন্য হচ্ছে এটা একটু তোমাদেরকে স্পেসিফিক্যালি বলে দিলাম আচ্ছা মুভ অপারেশনটার কাজ হচ্ছে কপি করা নর্মালি আমরা কপি করলে কি হয় কোন একটা ডাটাকে কপি করে যেখানে পেস্ট করি সেখানেও ডাটাটা থাকে আর যেখান থেকে কপি করেছে সেখানেও ডাটাটা থেকে যায় তো মুভ অপারেশনও ওই রকম মুভ অপারেশনে কি হচ্ছে প্রথমে একটা সোর্স থাকবে সেখান থেকে ভ্যালু নিয়ে আমরা ডেস্টিনেশনে পেস্ট করে দিব তাহলে কি হবে সোর্সেও যেটা থাকবে ডেস্টিনেশনও একই জিনিসই থাকবে কপি করার পরে কিন্তু ডেস্টিনেশনে যদি অন্য কিছু থাকে সেটা ওভার রাইট হয়ে যাবে যেরকম এই ইনস্ট্রাকশনটা কি কি বলা হচ্ছে মুভ লোক এ কমা আর জিরো আচ্ছা এই ইনস্ট্রাকশনটা দিয়ে প্রথমে আমি বলি প্রথমে কি বুঝছে মুভ দিয়ে বুঝছে একটা ডাটা কপি করা হবে লোকেশন এটা হচ্ছে একটা মেমোরি অ্যাড্রেস তার মানে আমরা যেই ডাটাটাকে কপি করতে চাচ্ছি এই মেমোরি অ্যাড্রেস থেকে পাবো তারপর কমা দিয়ে আর জিরো এটা একটা জেনারেল পারপাস রেজিস্টার তার মানে ডাটাটাকে কপি করে এই রেজিস্টারে পাঠাই দিব এখন আমি কিভাবে বুঝলাম যে লোকেশনে একটা মেমোরি অ্যাড্রেস আর আর জিরো একটা প্রসেসার রেজিস্টার 
এটা বোঝার উপায় হচ্ছে তোমাদের বইতে একটু আগেই বলেছিলাম প্রসেসর রেজিস্টার বুঝাতে আর সিম্বলটা ইউজ করা হয়েছে এই জন্য বইয়ে যত জায়গায় আর জিরো আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এগুলো দেখবা তাহলে বুঝবা সেগুলো হচ্ছে প্রসেসর রেজিস্টার আর ছাড়া যত সিম্বল দেখবা যেমন এখানে লোক এ বলা হয়েছে অথবা এটা নর্মালি এ হতে পারতো বি হতে পারতো এক্স হতে পারতো আর বাদে যতগুলো লেটার ইউজ করা হয়েছে বুঝবা সেগুলো হচ্ছে মেমোরি লোকেশন এই জন্য তুমি ইনস্ট্রাকশন দেখে বুঝে যাবা কোনটা মেমোরি অ্যাড্রেস কোনটা হচ্ছে প্রসেসর রেজিস্টার যদি মেমোরি অ্যাড্রেস হয় আর বাদে অন্য যে কোনো লেটার ইউজ করা যেতে পারে আর যদি প্রসেসর রেজিস্টার হয় আর এর সাথে আর জিরো আর ওয়ান আর টু এরকম কিছু একটা থাকবে তো এখন এই ইনস্ট্রাকশনটা কাজ হচ্ছে তাহলে লোকেশনে মেমোরি অ্যাড্রেস থেকে একটা ডাটা কপি করে সেটাকে আর জিরো রেজিস্টারে স্টোর করা সরি মানে সেভ করা তো এইটা হচ্ছে মুভ ইনস্ট্রাকশনটা কাজ এখন মনে করো লোকেশন এ অ্যাড্রেসে যদি টু থাকতো আর আর জিরোতে মনে করো থ্রি আছে তুমি যদি মুভ অপারেশনটা পারফর্ম করো তখন লোকেশন এর ভ্যালু কত হবে হ্যাঁ লোকেশন এতে তো টু থাকবে আর আর জিরোর ভ্যালু কত হবে না থ্রি হবে না থ্রি তো আগে ছিল কপি করার পরে কি হবে টুই থাকবে মানে ওভার রাইট হয়ে গেল ঠিক আছে মানে কোন একটা ডাটাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যদি আমরা কপি করি তাহলে যেখান থেকে কপি করেছি সেখানে তো সেই ডাটাটা থেকেই যাবে কারণ আমরা তো কার্ড পেস্ট করছি না কপি পেস্ট করছি আর যেই লোকেশনটাতে আমি পাঠাই দিচ্ছি সেই লোকেশনের ভ্যালুটা কিন্তু ওভার রাইট হয়ে যাবে আগে যেটাই থাকুক না কেন কপি করে ফেলার পরে আগের ভ্যালুটা ইরেজ হয় বা ওভার রাইট হয়ে নতুন ভ্যালুটা থেকে যাবে তো এখন এটা হচ্ছে মুভ অপারেশনের কাজ মুভ অপারেশনের আবার দুইটা আলাদা আলাদা মুভ অপারেশন বুঝেতে দুইটা আলাদা আলাদা টার্ম ইউজ করা হয় একটা হচ্ছে লোড অপারেশন আর একটা হচ্ছে স্টোর এই লোড দিয়েও মুভ বোঝানো হয় এই স্টোর দিয়েও মুভ অপারেশনই বোঝানো হয় শুধু একটা স্লাইড ডিফারেন্স আছে ডিফারেন্সটা কি যখন আমরা মেমোরি থেকে প্রসেসরের কাছে কোন একটা ভ্যালুকে মুভ করাই বা কপি করাই তখন সেই মুভ অপারেশনটাকে বলা হয় লোড অপারেশন যখনই দেখবা লোড সামথিং বলা হচ্ছে তার মানে বুঝবা মেমোরি থেকে প্রসেসরের কাছে কপি হবে আচ্ছা আর যদি উল্টাটা হয় যে না আমি প্রসেসর থেকে কোন একটা কিছুকে মেমোরিতে স্টোর করার জন্য রাখবো তখন কি হবে তখন আমরা সেই মুভ অপারেশনটাকে স্টোর বলা হবে ঠিক আছে লোড আর স্টোরের পার্থক্যটা হচ্ছে লোড অপারেশনের ক্ষেত্রে মেমোরি থেকে প্রসেসরের কাছে কোন একটা ডাটা কপি হয় আর স্টোর বলতে মুভ অপারেশনে বুঝায় কপি মানে বেসিক একই জিনিস কিন্তু এইটাতে স্টোর বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে প্রসেসর থেকে একটা ডাটা মেমোরি লোকেশনে কপি হচ্ছে ঠিক আছে মানে দুইটাই হচ্ছে মুভ অপারেশন কাজও সেম সবকিছু একই খালি কখন কোথায় ডিরেকশনটা বোঝানোর জন্য কোথা থেকে কোথায় কপি হচ্ছে মেমোরি টু প্রসেসর নাকি প্রসেসর টু মেমোরি এটার জন্য আমরা দুইটা আলাদা মুভ ইনস্ট্রাকশন বুঝাতে আলাদা লোড এবং স্টোর এই দুইটা কিওয়ার্ড ইউজ করছে লোডের কাজ হচ্ছে মেমোরি থেকে প্রসেসরে ডাটা মুভ করানো আর স্টোরের কাজ হচ্ছে প্রসেসর থেকে মেমোরিতে ডাটা স্টোর করা মানে মুভ করানো তোমাদেরকে নতুন কিছু দেখাবো না একসাথে একই রকম ভাবে শেষ হোক এরপরে যে ক্লাস আমরা যে জিনিসগুলো পড়বো সেগুলা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে এটা তোমাদের পুরো কোর্সে সেমিস্টারের লাস্ট দিন পর্যন্ত কাজে লাগবে এই জন্য নেক্সট ক্লাসটা কেউ মিস করো না সবাই নেক্সট ক্লাসটা করা অবশ্যই চেষ্টা করে এবং নেক্সট ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমরা দেখব ইনস্ট্রাকশন গুলা থিওরিটিক্যালি দেখবো যে কিভাবে এক্সিকিউট হচ্ছে আর আমরা যখন প্রসেসর চ্যাপ্টারটা পড়ব তখন হচ্ছে আমরা একদম লাইন বাই মানে ইনস্ট্রাকশন ওয়াইজ কন্ট্রোল সিগনাল দিয়ে দিয়ে দেখব যে কিভাবে ইনস্ট্রাকশনটা প্রসেসর মধ্যে এক্সিকিউট হচ্ছে বাট আমরা থিওরিটিক্যালি হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে দেখে ফেলবো যে কিভাবে আসলে প্রসেসর একটা ইনস্ট্রাকশন কে এক্সিকিউট করতে পারে একটা থিওরিটিক্যাল নলেজ এইটা আমরা এই চ্যাপ্টার এইটা হচ্ছে বেসিক অপারেটিং স্টাফ যেটা তোমাদের পুরো সেমিস্টারে কাজে লাগবে এবং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অনেকগুলো চ্যাপ্টারে এখান থেকে কোয়েশ্চেন থাকবে এই জন্য নেক্সট ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট পড়ো আর আজকে ক্লাস শেষে তোমাদের রেকর্ডিংটা গ্রুপে পোস্ট করে দিব আজকে আমরা যে যে জিনিসগুলো আলোচনা করেছি কারো কাছে কি কোনো প্রবলেম মনে হয়েছে সবাই কি কন্টেন্ট গুলো বুঝতে পেরেছো যেগুলো আজকে ক্লাসে দেখানো হয়েছে জি ম্যাম 
তো তোমরা হচ্ছে যদি কোন স্লাইডে প্রবলেম পাও স্লাইড নাম্বারটা নোট করে রাখতে পারো ক্লাস শেষে প্রত্যেকটা ক্লাস শেষে জিজ্ঞাসা করতে পারো অথবা হ্যান্ড রেস করেও জিজ্ঞাসা করতে পারো আর আমাদের তো রেকর্ডিংটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই কোর্সটা কিন্তু প্রচুর থিওরিটিক্যাল এবং এই জিনিসগুলো একটু মনে রেখো মানে শুধু মুখস্থ করলে হবে কি ভুলে যাবা পরীক্ষার সময় পারবা না পরীক্ষায় তোমাদের কুইজ যখন হবে মনে হতে পারে কুইজ কিন্তু কুইজ গুলাতেও কিন্তু টাইমটা একটু শর্ট থাকবে কম্পিউটার আর্কিটেকচারে কিন্তু একটু ফাস্ট ভাবে লিখতে হয় না হলে তুমি শেষ করতে পারবে না টাইমের মধ্যে এই জন্য যদি মাথায় না রাখার মুখস্থ করলে হবে কি সব ভুলে যাবা যে এইগুলো সোজা কিন্তু মুখস্থ করলে তোমার উল্টা পাল্টা লিখে ফেলবা যেটা আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম কম্পিউটার আর্কিটেকচার সব অনেক কিছু লিখে খারাপ গ্রেড পায় অথবা ফেল করে তোমার জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে কিভাবে কি হচ্ছে ঠিক আছে এটা থিওরিটিক্যাল হলো এটা একটু মনে রাখতে হবে তো আমরা আজকে এখানে ক্লাসটা শেষ করব নেক্সট ক্লাসে আমরা যেগুলো পড়বো সেই টপিকটা অবশ্যই সবাই অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করব নেক্সট ক্লাসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা আমাদের পুরো সেমিস্টারে লাগ মানে কাজে লাগবে অনেক সময় আমি দেখেছি এই ক্লাসটা যে মিস করে মানে যখন ফিজিক্যালি ক্লাস নিতাম আসনেলা ক্যাম্পাসে এই ক্লাসে মিস করলে হয় কি পুরো কোর্সে তার কিছু ল্যাকিংস থেকে যায় সে পুরো কোর্সে অনেক টপিকে বুঝতে পারে না কারণ তার বেসিকেই হচ্ছে প্রবলেমটা থেকে যায় এই জন্য হচ্ছে নেক্সট ক্লাসটা সবাই অ্যাটেন্ড করবা আর আমি তোমাদের পার্টিসিপেন্ট লিস্ট থেকে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিব এখন আমি ক্লাসটা এন্ড করে দিচ্ছি ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম